du cinquantième du premier club de motoneige au monde. C'est quelque chose quand même le premier club de motoneige au monde. En 2010, juillet 2010, il faut se souvenir qu'il y a eu une réunion ici à Place Lénine, c'est significatif d'être ici ce soir. Il y a eu une réunion où Daniel Desjardins, qui était ici, et il y a à peu près 75-80 personnes qui longeaient le mur, parce que le club, il n'y avait plus de club de maternelle à cette agence. C'était pour nous annoncer qu'il fallait se regrouper et former un nouveau CA pour prendre en main le club de motoneige. C'était juillet 2010, ici à Place Lenny. Donc, avec la fermeture du train du Nord, le club a eu beaucoup de difficultés, et toute la région d'ailleurs. Donc, moi, quand j'ai entendu, parce que j'ai fait beaucoup de motoneige à cette agace, je suis un gars de la base, et ce qui m'avait marqué ce, 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 cet après-midi-là, c'est quand Daniel a mentionné le premier club au monde va fermer. Je n'étais pas vraiment au courant que c'était le premier club au monde, j'avoue. C'est ça qui m'a comme motivé à dire que ça n'a aucun bon sens que le premier club, ceux qui ont inventé ça ici à saint agathe une gang, ça n'existe plus. Fait qu'on s'est levé une manche, une gang, on a fait une réunion à la gare, on a lancé le club. Le club est endetté, on donne nos donnera pas de chiffre, etc. Donc, on est très fiers d'être ici ce soir et de vous accueillir. Ça fait quatre ans qu'on travaille fort et on a remonté le club. Et j'aimerais remercier tout le monde ici. Parce que c'est beau être maintenant dans un club, mais tout le monde qui est ici, j'ai l'ai appelé, je les ai dérangés, j'ai sollicité, j'ai demandé des conseils. Il y a des gens ici qui ont coupé des branches. À partir de septembre, je dirais que le 8 à 10 samedis consécutifs, on demande aux gens de nous aider. On se réunit, on part d'un sentier, on nettoie les sentiers. C'est un gros job. Et tout le monde ici qui est présent ce soir, je, je tenais à inviter les gens qui ont été proches du club, qui ont aidé le club, qui ont travaillé bénévolement pour le club. Je tiens à vous remercier tout le monde. On s'applaudit. Merci. Un club de motoneige, quand t'es pas vraiment impliqué, souvent tu chantes un petit peu après être le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Mais quand t'es impliqué, tu vois la complexité, tu vois le travail que ça prend. Donc, pour faire un bref résumé, au Québec, ici à saint agathe c'est parti d'ici, mais maintenant au Québec, il y a 202 clubs, tu me corrigeras Denis. Il y a au-dessus de 4500 bénévoles, on entretient 32 000 km de sentiers. Ça, pour vous donner une idée, c'est quoi 32 000? C'est le même nombre que l'asphalte au Québec. Puis ça, il y a des stops, il y a des curbs, il y a de la simulation partout. C'est un, unique au monde. Et ça génère de, plus de 2 milliards de dollars par année, ce qui fait environ 300 millions de TPS TVQ qui retournent directement dans l'économie du Québec. Fait que la motoneige au Québec, c'est important. Et ça a commencé ici, à saint agathe Moi, j'entends bien des rumeurs comment ça a commencé. Mais là, on est bien chanceux ce soir. Parce qu'il y a quelqu'un qui était là. Il y a quelqu'un qui était au premier meeting dans un sous-sol d'église, ou je ne sais pas où, où il demandait, parce que je ne sais pas, la, la vraie histoire, je ne la connais pas. Mais avec nous ce soir, le premier président au monde, on peut dire ça, d'un club de motoneige, est ici. Il va nous raconter brièvement, c'est quoi la première réunion, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça a commencé. J'aimerais inviter et qu'on applaudisse M. Marcel Hawking, premier président de la motoneige au monde. Ce soir. On va faire ça bien, bien cool. Moi juste, comment ça s'est 
C'est quoi C'était où la réunion Qui a eu l'idée Qui était là Comment ça s'est passé En 63, c'est ça Oui. oui c'est en 1963. On a eu une réunion, et même ici, parce que ici avant, ça s'appelait l'hôtel Morris. Et puis, quand on faisait de la motoneige sur le lac, dans les après-midi, pour se réchauffer, pour rentrer à l'hôtel Morris. Et puis, il y a un monsieur, euh, Gilles Raymond, qui a commencé à dire on devrait faire un club. On devrait se faire un club avec tout le monde qu'il qu y avait ici. On était peut-être 200 motoneiges sur le lac, mais il n'y avait pas de club. Il n'y avait pas de tube. Gilles Raymond a eu l'idée de vouloir faire un tube. Et puis, là, ça s'est passé. Mais là, ça me prenait un président. Il a vu que moi, j'en faisais beaucoup. Et on ont dit, ben, Marcel Hawkins, tu vas être notre nouveau président. Tu vas être notre nouveau président. Il dit, tu vas un autre. Il y en a d'autres, ben, 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 très bon. Il dit, non, 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 c'est toi qui vas être notre président. Et puis... Fait que là, ça fait 50 ans de ça, c'est pas des farces, mais c'est comme ça. Et je ne pensais pas que le club de Montagne avait arrêté un peu de temps. Parce que je savais que Jean-Guy Pagé, ça l'occupait beaucoup pendant 10-15 ans. De temps en temps, je le rencontrais. Et puis, il me parlait du club de motoneige. Il me parlait de son père, je le connais depuis 40, 40 ans aussi. Fait que souvent, on parlait de, de, de motoneige. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Jean-Marie euh, euh, Nantais. Puis je, je pensais que c'était lui qui était le, le, nouveau, le, le nouveau président, mais c'est pas un, un monsieur de Sarre, je pense. Hein? <rire> 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 Et ça fait que là, je sais qui, là, où, je sais où je m'en vais. Là. <rire> En tout cas, je vous remercie de l'invitation. On ne sait pas d'être de parler comme ça, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne chance, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, euh, euh, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Une petite question, une dernière. C'est où le premier sentier? De où à où? D'ici à saint anne ou d'ici à saint anne Tout le monde se chicane. Le premier sentier se faisait, mettons, d'ici quand on a commencé, d'ici à saint adolphe Ça, c'était le premier. Après ça, ils ont développé à aller à Sainte-Lucie. Après ça, un peu plus loin. Et un peu plus loin. Ça fait qu'on peut dire que le premier sentier au monde, c'est saint agathe saint adolphe Bon, on a, on a la vérité, enfin. On a quelque chose pour vous, là. Ça c'est chiant, hein? Hé, hey, monsieur... Euh, monsieur... Mario Côté, ici, présent, m'a appelé, 
il m'a proposé, il dit, ça serait une bonne idée, j'ignorais ça qu'en 70, il était venu. Il dit, on aimerait répéter euh, l'expérience, repartir de Malco et venir euh, à saint agathe des mots pour souligner le 50e. J'ai trouvé ça super cool, super intéressant. Donc, on est allé visiter euh, Mario avec euh, Daniel Desjardins au musée euh, Bombardier, etc. On est allé à Malco euh, visiter l'usine, etc. C'était bien, bien, bien cool. Mais, ce soir, en primaire, on a quelqu'un qui était là en 70. Et j'aimerais ça savoir combien de temps ça a pris. Comment ça marchait, combien de straps ça a pris, combien de bougies ça a pris. En fait, ce sont trois. Ce sont trois qui étaient présents, dont une dame. Elle est juste là. Elle était là en 70. Yes! Un petit tour, Marcel, t'es où, mon Marcel? Et là, euh, un autre qui a la coin de deux. <rire> J'aimerais remercier Mario Côté qui a eu cette idée-là. Aujourd'hui, ils sont arrivés, écoute, ils ont parti de Valcourt, ils ont couché hier à Bertil, ils sont arrivés, ce midi, à Saint la merci ils ont pris le sentier Gialatel, ils sont arrivés pour euh, bon, 17 h au cocktail. Il y a des petits au cocktail pour le tirage de Montanel. Alors, dites-moi Marcel, en 70, combien de jours ça a pris? Deux jours pareil. Deux jours pareil? Puis, euh, combien de tirs de Montanel? En 70, on était 69 Montanel. Et hey boy, aujourd'hui, vous étiez une dizaine. 69 Montanel. Combien de Montanel se sont rendus à saint agathe 69. C'est à tous les skidou. Mais j'ai entendu parler qu'il y avait des spares. Ça se passe ça? Oui, euh, je fais des farces là, mais euh, c'était une grosse organisation. On avait euh, des escortes, il y avait des, des skidou qui traînaient des traîneaux au cas où quelqu'un reste en panne, parce que tout le monde sait que pour faire encore de la motoneige aujourd'hui, quand on l'a fait dans ce temps-là, ça prend des durs à cuire, parce que moi je me souviens, avec le lac Brompton, nous autres dans le temps, c'était à peu près 25 km, en tout cas aujourd'hui ça prend 20 minutes. Puis dans le temps, on partait à 6 heures avec trois euh, straps à graffer dans le cou, deux, une demi-douzaine de spikes-là, il y en a pas. Il y a deux gallons de gaz après le dossier. Et nous, on était chanceux. Bon, c'est dans 60, mais c'est, c'est, c'est franchement, une station. C'est bien différent parce qu'on part de chez nous le matin, on vient dîner à Sorel, on retourne chez nous au coin. Quand vous avez de la neige, ça va plier au camp. Oui, puis on ne change pas de, de strap non plus. Je ne sais pas la risque avec eux autres. Ah, non, ça va, je calme la poignée. Merci Marcel, c'est précision. On est bien fiers de vous avoir fait la gagne. Merci Marcel. Merci Marcel. Le club s'appelle Pionnier de Valco. Donc, on est deux clubs pionniers, si on veut. Un pour les sentiers, dont le premier est à Saint-Adolphe. Et le club, naturellement, que Joseph Armand Bombardier. D'ailleurs, euh, c'est comme ça un petit peu que ça a parti. Il a donné une motoneige au club, un Alpine. C'est bien, c'est exact. Oui, quelqu'un est au courant. Statistique. Oui, un Alpine en 63-64. Il est décédé en 64, donc c'était juste avant. Je crois qu'on a un modèle d'ailleurs euh, du musée euh, Bombardier Alpine ici, c'est ça? Hein? C'était ce modèle-là. Donc, euh, Joseph lui-même a décidé de donner une motoneige pour encourager le premier club à faire des sentiers. Donc, ça a parti comme ça en, en 63. Puis aujourd'hui, on a un réseau de 32 000 km. C'est quand même pas pire. Hein? Bon. Donc, Mario, encore merci. Et j'aimerais aussi souligner la présence de José Petit et son équipe, le musée Bombardier, ici euh, présent, année 3, 3 motoneiges. Pour souligner l'événement, dont Alpine, fait que c'est super cool. Bon, on va rester dans le département des, euh, des 40-50 ans. Donc, on a une autre gang ici, là, qui sont impliqués. Depuis, depuis qu'il est né, finalement, Ronald Thibault, 
Je suis à peu près ça, 50, 50, 50, 50. Il était en couche la première fois. Donc, c'est pas Marine qui ne fait de grossir. T'as envie de tasser la 15 pour eux autres. Euh, donc, félicitations aussi pour le, le nouveau gar garage show. Donc, Ronald et, et son équipe sont là depuis euh, son, ton père. Donc, on est trois. L'ouverture en 63 à saint agathe sont impliqués dans la motoneige. Ils vendaient à ce moment-là du Mercury, c'est exact? Ben, dans les années 63, c'était peut-être plus. Snow Rose. Snow Rose, oui, ok. Les Snow Rose! Ah, 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 c'est bon ça? Non, mais la famille de Simon est impliquée depuis 50 ans à saint agathe des monts dans la motoneige, dans les bateaux, dans tout ce qu'on veut. Et euh, on travaille ensemble, naturellement, le club avec Ronald. Donc, euh, 50 ans, ça se souligne. Je pense qu'il souligne ça de belle façon avec un, un nouveau graphiste. Merci et Ensuite de ça, on est content que Gérard... Est-ce que quelqu'un connaît Gérard? Un gars content. Gérard a convaincu sa fille de déménager à saint agathe Quand même pour, oui. pour une fille de Laval, urbaine, un peu. Merci, Sophie, d'avoir pris le risque de venir en campagne. <rire> on est bien content de t'avoir. Toi et ton équipe, qui nous, nous supportait depuis... On était chanceux, on, quand on a repris le club, vous avez ouvert le, 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 le garage, si on veut, le content à saint agathe fait que Ça a amené un gros plus à la région, pour la motoneige. Fait que merci beaucoup, Sophie de ton support, etc. et toute ton équipe. Jacques aussi qui est là. Un autre ami aussi. Merci à vous. 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 On veut te merci. On a plein de présidents ici à soir. Les, les, les vieux de la vieille que j'appelle, que j'appelais, que j'appelle encore, que je dérange, pour avoir des conseils. On va commencer par le plus sage, Paul Wimette. Claude Bizarre qui est ici ce soir avec sa gang. Il n'est pas là! Il s'en vient, il est là. En tout cas. Il arrive. Il arrive? En tout cas, on, on vous aidera quand il va revenir, on va l'applaudir. Donc, Paul est super, il y a, je ne sais pas combien de temps, j'aurais aimé ça lui demander, une vingtaine d'années? 17-18 ans. Oh. Ah, 17 ans. Ah, 17-18 ans, c'est ça. Il a fait ses galons. Paul, vous êtes terrible, mesdames et messieurs! Merci, 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 merci. Ah, bien, 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 toujours des beaux sentiers. Toujours des beaux sentiers. On est bien contents. Il y avait Marco Desjardins qui devait venir. Je ne pense pas qu'il est là. Ouais. Il est pris avec sa main. Ça y a mal dans le sentier, il n'est pas arrivé. Non, mais non, non. Non, mais on a été quatre avec eux autres. On a peut-être des aider, je ne sais pas. <rire> non, mais on fait les faces, c'est fiable, hein, parce qu'on a des amis hein, qui ont dit MAA, puis euh, on le tire la pub un peu. Hein. Bon, donc, euh, on, est, on a tous les, quand même les concessionnaires, toutes les maps dans le coin, donc ça, ça nous a beaucoup. Je suis rendu OK. Il y a aussi notre ami Jean-Claude Raymond. Il est où Jean-Claude Un autre doyen, Jean-Claude, qui est le plus au nord, par contre. Mais, je vais le déranger aussi, je l'appelle. On se voit dans les, les congrès. Super cool, Jean-Claude. Et celui qui rêve, et qui rêve à nous autres, depuis des années. Il a tellement hâte de venir nous rejoindre. Vous savez c'est qui, hein? C'est notre ami Roland Leroy, président de la des Rouges, qui se voit depuis, depuis 2006 pour venir Finalement, pour avoir le chantier de contournement de Saint-Faustin, et semble-t-il qu'il a vu dans sa cour le cristal que c'était pour l'année prochaine, mais on ne confirme rien ce soir. Oh, oh, oh. Monsieur Cousineau me dit, là, deux semaines, trois semaines maintenant, que ça regarde bien. Si le politicien l'a dit, on va l'avoir. Bon, écoute, <rire> les élections s'en viennent, en tout cas. On ne rentre pas là-dedans, mais on espère que ça se fasse pour l'année prochaine. OK. On est rendu à la famille Nadeau, qui se sont beaucoup impliqués à Saint-Lucie, mais ils n'ont pas pu venir ce soir. J'aimerais juste les remercier. Mais non. Deux minutes. Mais là. 
La famille est pas là, on va passer. J'aimerais remercier aussi Denise Grenier, qui représente les fédérations. C'est elle qui fait la zone de Rousse, ça veut dire les Laurentides. Denise est la seule femme sur les 14 zones, non, mais non. Denise Grenier, c'est qui nous remercie pour les subventions. Avec la TV. Le cash. Bon. On va aller plus vite. Pour moi, c'est bien important aussi de, de, de remercier tous les bénévoles qui viennent. Je euh, fais des amis. Euh, je vais vivre à Sylvain, Annick, Larry, Michel, Denis, Martin, il y en a d'autres. Euh, qui viennent nous aider dans le sentier, l'hiver, il y a Denis, il y a Michel, j'ai dit Michel. Alors, c'est des gens qui euh, ont fait un petit message sur Internet. Il arrive euh, avec la voiture, dans ce qui lui fait coupe des branches. Euh, ça nous aide. Il y en a, il y en a d'autres, je suis certains jours, oui, mais. Aussi des exclamations, euh, Jean-Marc Legault, euh, Vaillancourt, Alouette qui viennent d'incenser, ils font des bondés. C'est fort apprécié. Et aussi, naturellement, sans rien pour rien faire, les propriétaires fonciers, le paquet de sont pas Le sentier j'ai à la à la fin de manquer. On en a un gros problème. C'est Patrick qui est venu sur le terrain, je tiens à souligner. Et on a passé, là, on est combien de quasiment 2 km sur le terrain de la famille Godon, mais que c'est superbe en ce point-là. Merci, euh, il est où Patrick? Il est là. Patrick Godon, ça vient, c'est un des 18 compétences de la sportive que j'ai à la fin. Merci. Bon, la fois de la fin, j'ai invité à Gilles André Sigouin pour le nouveau tour, tour du diable. Il travaille là-dessus depuis 6 mois. Si on peut avoir le contournement, ils vont recréer ça dans le dans... monde. Pour avoir du tourisme à Laurentide, il y avait des Amériques en même temps. Donc, le tour du diable, c'est en fait Saint-Agathe, Saint-Adolphe, euh, Mont-Laurier, Brébeuf, Mont-Laurier, La Belle ou Saint-Donat. Ils travaillent pour mettre ça en place pour que tout le monde. Oui? Alors, même les gens qui sont là. Ah, c'est mon vrai Michou qui se fait là? Oui. Oh! <rire> J'ai fini là. La ville de saint agathe des monts J'ai vu le père en avant ici le 215, c'est pas pour rien. Parce que honnêtement, le surfaceur qui est là a été payé par la ville de saint agathe des monts Merci au maire de Michel Foucault. Oui, la caisse populaire, Michel Pratique est ici. Oui, monsieur Foucault, vous avez fait mon temps, vous êtes trop ensemble. Hein? Ça additionne les montants, il y a un peu de 215. Oui! Bien, bien. 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 Donc, on va y aller avec le vice-président, un nouveau venu qui nous aide ce soir, demain, partout. Marc Bourassa! Yeah. Ah oui, j'ai oublié ma faire. Larry Boyer, il est où Larry? Là? Le maniaque. Larry Boyer, c'est lui qui nous a trouvé le 215. Là. C'est lui qui a réparé le 180. Il nous a sorti de la merde. On a deux machines sans accroche cette année. On surface. Tout le monde sait que les sentiers sont beaux cette année. Il a dit Larry là-dedans. Merci Larry pour les deux. Fermez rapidement. Marc Antoine d'Aragon, c'est notre doyen dans le club. Il est où Marc André Il est là. Merci Marc André. Il est là. Il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout petit. On sait plus de 9, 9. Marc André, il est blessé dans les sentiers, sans recul. Il a tous ses papiers, la patente, infirmier euh, au gradé, je ne sais pas quoi. Euh, Cécilia Stéper, secrétaire. Cécilia, merci beaucoup. Alain Cass, Alain Cass, il est dans les Merci Alain. Merci à l'amener. Mon collègue qui est là, il est où, 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 il est Et 
sortir pour le GPS. Non, pas fait. Les gens de la main, patrouilleurs. Les gens. Il faut terminer, terminer, terminer. Eric Spine, que je veux souligner, c'est le dernier ce soir. Eric, ça a fait de bon sens. Il est parti de son style. Il a fait une deux choses pour faire une paix en affiche. Ça, 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 ça,